सो वेलकम टू मस्ती विथ मंजिशा सीजन टू प्रपोज अंटे पेली चेस्कुंटा ंगीफुल <laughs> 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 प्रतिसारी <laughs> 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 I am talking about acting, not overacting. Mana prema epatki perugu tone ondali tappa epatki tagga kordo. Hi viewers, irose the naato partu ok beautiful couple unnaro and chala lovable couple unnaro. बट इध रोमांटिक कपला कादा अने लिटल बिट क्वेश्चन मार्क उ बट चाल मंदिर फैन संपादी वाल इधर हार्ट अंदर हार्ट वालिदर की चेस्ट सो अला ब्यूटिफुल कपल तो उ चाल विषया माटेद हाई अमर गारेजस्वी सो वेलकम टू मस्ती विथ मंजीश सीजन टू అతను సీజన్ 1 కొచ్చారు సీజన్ 1 కొచ్చారు కానీ మీరు సీజన్ 2 కొచ్చారు అంటే అప్పుడు చెల్లి తో వచ్చే ఇప్పుడు వైఫ్ తో వచ్చారు ఎవర్ తో వచ్చారు ఇప్పుడు అదే వైఫ్ తో yes abba ఎంత హ్యాపీ గా ఎంత ప్రౌడ్ గా ఆ వైఫ్ తో వచ్చాను అన్నారు అమర్ గారు అంటే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఈ మధ్య మీ ఇద్దరి పిక్స్ లేటెస్ట్ పిక్స్ అని లేటెస్ట్ వీడియోస్ అని లేటెస్ట్ క్లిప్స్ అని ఎంత పెట్టుకుంటున్నారంటే ఇద్దరు వీడియోస్ షార్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఇద్దరే కనిపిస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఏమైనా వాళ్ళు క్రా మీరు ఏమైనా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారేమో అని డౌట్ వచ్చింది నాకు అమ్మతో అలా తీసుకోవాలన్నా బాగుండు కనీసం మాకు ఏ షేరింగ్ బేసిస్ లో లేదు అంటే నా పాత వీడియోస్ నా పాత ఫొటోస్ తన పాత వీడియోస్ కూడా మెట్ చేస్తున్నారు అంటే మేము కొన్ని కొన్ని షేర్ చేస్తున్నాం ఇంకా అంటే తను పెళ్లి ఫొటోస్ తీసుకొని ఇంట్లో పూజ చేస్తుంది ఇంకా తీయలేదు బయటికి పెళ్లిది కాదు ఎంగేజ్మెంట్ ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేస్తుంది ఇంకా తీయలేదు బయటికి ఇంట్లో మమ్మీ వాళ్ళతో ఉంది అవి వస్తే బయటికి పెళ్లిదే వస్తాయి అనుకుంటా ఓ అంత గ్యాప్ ఉందా వెరీ గుడ్ అప్పుడే ఏంటండి ఆ వీడియోలోనే బయటకు వచ్చేసాయి అసలు మీరు రింగ్స్ మార్చుకుంటుంది దండలు వేసుకునేవి అని అనిపించింది కానీ ఫస్ట్ ఒక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే అమ్మారు గారికి ఎంగేజ్మెంట్ అది కూడా తమిళ్ అది చిన్న వయసులో అందరికి ఏంటి సడన్ గా ఎంగేజ్మెంట్ లవ్ మ్యారేజ్ ఏంటి ఇద్దరు కూడా సేమ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటే మాటీవి ఏంటి ఏంటి అనేది అందరు సడన్ సర్ప్రైజ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు అంతా అంటే ఏంటి సడన్ ప్లానింగ్ అని అంటే సడన్ ప్లానింగ్ సడన్ ప్లాన్ అని చెప్పాలంటే అంటే మేము అను మేము ఇద్దరు కూడా అనుకోలేదు ఎప్పుడు ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అని కూడా సో మాటలు మాటల్లో అలాగా కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత సో ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకొని సరే ఇది అయితే ఇలా తీసుకెళ్ళకూడదు సో విల్ గో ఫర్ మ్యారేజ్ అని ఒక ఆప్షన్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా అది వెళ్ళాం ముందు చెప్పుకోవడం దాని గురించి రూమర్స్ రావడం దాని గురించి ప్రచారం అవ్వడం అవన్నీ వద్దు సో అంటే 
మన గురించి ఎవరు బ్యాడ్గా మాట్లాడుకోరు ఇప్పుడు దాకా ఎలా మెయింటైన్ చేసామో అలానే ముందుకు మోవాలి అని చెప్పి అలా అనుకుని స్టెప్ తీసుకోండి తేజస్విని గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేయాలి ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ప్రపోజ్ అంటే మా పెళ్ళి చేసుకుంటావా అని అడిగారు డైరెక్ట్గా పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగాడు సో నాకు ఇంకా ఐడియా లేదు ఇప్పుడే ఇప్పటితోనే లైక్ ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ అనుకున్నాను సో అదే చెప్పాను నేను కొంచెం అలాగే చెప్పారు కదా మాటలు మాటలు కలిసి ఇంకా నీ పని కాదు ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలని చెప్పి మా మమ్మీతో అక్కడ ఫస్ట్ అప్రూవల్ అయింది దాని తర్వాతే నా అప్రూవల్ వచ్చింది ఇది లవ్ మ్యారేజ్ కాదు అయితే అంటే అదే చెప్తే ఎవరు అర్థం చేసుకోరు సో అంటే అంటే ప్రపోజ్ చేశాడంటే అది లవ్ మ్యారేజే కదా అని అంటారు చాలా చెప్పేమో ఎవరు నమ్మట్లేదు సరే ఇప్పుడు అందరూ నమ్మి ఇచ్చాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అదే అరేంజ్ వాళ్ళకి మా చుట్టుపక్కల మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ లవ్ చేసుకున్నాం అంతే ఇంకా కొత్తగా సో ఎప్పటి నుండి ఇద్దరికి పరిచయం అంటే జస్ట్ క్యాజువల్ అండ్ హాఫ్ మోర్ దాన్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మోర్ దాన్ త్రీ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఏమండి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో పరిచయం అయితే రీసెంట్ గా అడుగుతారా అండి పెళ్లి చేసుకుంటానని అంటే అప్పుడు తన వర్క్స్ లో అంటే మేము ఎప్పుడు ఆలోచన రాలేదు ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నాము ఏదో సజెషన్స్ ఇచ్చేది కాల్ చేసినప్పుడు అంతే తప్ప అంత మించి ఏం లేదు ఎప్పుడైనా దేనికైనా కావాలన్నా చేయాలని పాము పేటిఎం లో గూగుల్ పే చేసేది అప్పట్లో సరే లేదు ఒక పోమో కోసం చెప్పాను చెప్పకూడదు అది అబద్ధమని ప్రోమో తర్వాత తెలుస్తుంది ఎందుకు నువ్వు అనవసరంగా అంటే ఎప్పుడు ఒక ఏదైనా నాకు డౌట్ ఉన్న కెరియర్ వైజ్ కెరియర్ వైజ్ ప్రొఫెషనల్ వైజ్ మాకు షూటింగ్ విషయాలు అలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఎప్పుడు ఈ లవ్ పెళ్లి ఇవన్నీ ఏం లేవు టాపిక్ నేను వయసులో చిన్నవాడిని కాదు నేను దాని గురించి అడగడం మానేసినాను ఇప్పుడు ఇది స్ట్రెస్ చేసి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నేను కొన్ని ప్రోమోల కోసం చెప్తాను ఎందుకు ప్రతిసారి దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్తున్నా చేస్తున్నారు అంటే పెద్ద వయసు అనుకోకూడదు చిన్న వయసు అనుకోవాలని చెప్పి రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంత ఉంటుంది అంటారు బహుశా చెప్పమంటావా ట్వంటీ టూ అచ్చా నో ట్వంటీ టూ కు మూడు వేసుకోండి సార్ మూడు అయ్యో ఛాన్సే లేదు నువ్వు ఇలాగే చేస్తుంటే నిజం చెప్పేస్తాను నేను నీ సుమ్మేరే అప్పుడు తేజు గారి దగ్గర నుంచి ఎప్రోల్ వచ్చింది సూపర్ చెప్తుంటే నేను హోప్స్ పెట్టుకోకు హోప్స్ పెట్టుకోకు అని చెప్తుంటే లేదు పెట్టుకుంటా నేను మాట్లాడతా ఆంటీతో అని అన్నాడు కానీ అసలు ఆంటీ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారని మా అడిగారా ఎప్పుడైనా అది ఫస్ట్ దీనికే శాఖ నిజం మా మమ్మీ ఒప్పుకుంటే నిజం నేను అదే చెప్తున్నాను లేదమ్మా ఇది ఇంటర్ క్యాస్ట్ కన్నా స్టేట్ వేరే నేను కన్నడ నువ్వు తెలుగు అస్సలు ఒప్పుకుంటారు సో నేను అదే చెప్తున్నాను అలాంటి హోప్స్ పెట్టుకోకు అస్సలు ఒప్పుకోరు మా ఇంట్లో అలాంటివి ఉండదు అని మా మమ్మీ మైండ్ సెట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను చెప్తున్నా లేదు నేను ఆంటీతో మాట్లాడతాను నేను హోప్స్ పెట్టుకుంటా అది ఇదే అన్నాడు అబ్బా నేను చెప్తున్నాను కదా విను అంటే తర్వాత మా మమ్మీ ఒప్పుకుంటే నాకే షాక్ నేను అదే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఏంటి మా మమ్మీ ఒప్పుకున్నారా అని తర్వాత మా మమ్మీని చాలా సార్లు అడిగాను మమ్మీ నిజమేనా నిజమేనా అంటే అది అని చెప్పి నన్ను ఓకే తర్వాత అప్రూవల్ వచ్చింది నా తరపు నుంచి అది కూడా మళ్ళీ మా అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళి సో వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న తర్వాత అంటే మేము మాట్లాడుకోలేదు అప్పటిదాకా మీ లైక్ ఓకే అనుకో ఇప్పుడైతే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ కలిసి అయ్యి మాట్లాడాలి ఓకే అనుకున్న తర్వాతనే మేము మాట్లాడాం సీరియస్ గా సీరియస్ గా మాట్లాడుకున్నాం సూపర్ అప్పటిదాకా లేదు తన వరకు నా వరకు లోనే ఉన్నాం అది చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు మీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అఫీరు పప్పుల లోపల ఉంది ఒరే అంటే చెప్పమారా ఆహా అంటే పాజిటివ్ గా వేల్లోనూ కూడా చెప్పారు అంటే చాలా సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేశారు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా కూడా అని చెప్పి సో అసలు అలా ఉండదు తెలుసా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో దగ్గర బయటకు వచ్చేది అందులో అమర్ గారు అసలు అలా ఉంటారు కదా అసలు ఏదున్నా ఓపెన్ బుక్ అసలు ఓపెన్ బుక్ చాలా స్ట్రైట్ గా మాట్లాడేస్తారు 
దానికి ముందు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆరైన బిగ్ బాస్ లో తర్వాత మానస్ బిగ్ బాస్ లో ఇప్పుడు మాకు తెలిసిన చెంట అన్న మా వాళ్ళు బిగ్ బాస్ లోనే ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎక్కువ పెట్టగలను దోశ వేసుకున్నానేమో దోశ తిన్నాను అది ఏం తిన్నా తెలియదు ఆడ లిప్స్టిక్ పూసుకుంటే కూర్చుని నేను దోశలు అయిపోతానే ఏం వస్తావా దోశలు ఎప్పుడు తింటావు టాస్క్ పోతుంది ఆడ బకెట్ లో నీళ్ళు ఉన్నాయి దీనికి ఏమో ఫ్రాక్ ఉంది నానిపోతుందో అది ఊడిపోతుందో ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కువ నన్ను డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అదే నువ్వు అక్కడ కూర్చొని నువ్వు మంచి నైట్ వేసుకుని జంతికలు తినుకుంటే ఆడ రామర్ అంటున్నావు అనుకో టీవీ ముందు ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా నేను అలా అంటే నీకు అర్థం కాదు కదా తెలియదు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది తెలియపతి గాలో వస్తాయి వ్యూస్ నాకు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు ప్లానింగ్ లో ఉన్నాడు ఫస్ట్ లవ్ ఎప్పుడు తన మీద వచ్చింది ఎప్పుడు తన గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేశారు చాలా మందికి తెలుసు నన్ను నన్ను ఇష్టపడిన వాళ్ళకి నేను ఇష్టపడిన వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్కి చాలా మంది తెలుసు షీఈస్ మై ఫస్ట్ క్రష్ సీరియల్లో వచ్చినప్పుడు తన కోయిలమ్మ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్రష్ అంటే ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ ఏం చూడ నేను మన మానస్ తనే చెప్పాను మానసే కదా హీరో మానస్ హీరో గారు మానస్ తను కలిసి స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా బావా అంతే నా హీరోయిన్ నా క్రష్ బావా సరే సరేలే అంటాడు ఇది ఐ మీన్ అప్పుడు చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాను అప్పుడు అనుకుండేవాడిని తన తర్వాత ఇంకా షూట్స్ లో బిజీ బిజీగా అయిపోయింది క్రష్ ఎవ్రీథింగ్ క్రష్ లో వస్తేనే డేంజర్ తెలుసు ఆ క్రష్లకి అన్ని తెలుసు ఈ రోజు నా టోటల్ నా టోటల్ థర్మామీటర్ మొత్తం తెలుసు ఎప్పుడు హీట్ ఎప్పుడు లేదు ఎక్కడ తొక్కచ్చు ఎక్కడ నొక్కొచ్చు బాగోక ఎందుకంటే అంటే అవగాహన ఉంది కదా వీడు ఎలా ఉంటాడు ఏంటి థర్మామీటర్ ఎంత వరకు మీకు తన మీద తెలుసు తన గురించి మీకు తెలుసు ఆ టెస్ట్ కూడా ఉంది పెడతాను మనసులో పెట్టుకొని పెట్టుకొని ఫైన్ డే ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి ఒప్పించి సూపర్ అమ్మర్ గారు కానీ మంచి మ్యాప్ వేసారు మ్యాప్ వేసాను కానీ నేను వెళ్ళిన రూట్ వేరే ఇట్లా జంగిల్లో నుంచి పోయి మళ్ళీ రోడ్డుకు వచ్చాను నేను అంటే ఇట్స్ అ డెస్టినీ అంటారు కదండి రాసి పెట్టుంది అంటే మేము ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు వేసి మనకు అందరూ క్రష్లు ఉంటారు ఇప్పుడు తనకు కూడా సూర్య అంటే క్రష్ తనకు ఇష్టమైన పాటలు అని సో అవన్నీ ఉంటాయి నాకు వేరే అంటే క్రష్ సూర్య గారు ఏ అమ్మాయి కంటే ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి ఎక్స్పెక్ట్ లేదు వస్తుంది మాకు స్టార్మా పరివార్ లీక్ జరిగింది ఝాన్సీ అక్క షో సో కీప్ ఆన్ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ లో ఏమైపోయిందంటే నాకు బాడీ వెయిట్ అనిపించింది లాస్ట్ ఎస్ఎంపిఎల్ అప్పుడు నేను సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయాను తనకి తెలుసు చూసింది కొన్ని డాన్సెస్ లో అంటే హెఫీగా చేయలేను యాజ్ అ డాన్సర్ గా నా బాడీ వెయిట్ నాకు తెలిసిపోతుంది సో ఈసారి అలా ఉండకూడదు ఒక చేంజ్ తీసుకొని రావాలి నాలో నైన్ అని సో కంప్లీట్ బాగా డైట్ చేసి సో ఎనీవే ప్రాక్టీసెస్ కూడా కాబట్టి అలాగే క్యాలరీస్ బర్న్ అయిపోయేవి సో వాటర్ మీద వితౌట్ రైస్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాను ఓకే అలాగా తగ్గాను సో నాకు మంచిదే అనిపించింది బికాస్ ఐ ఒక దరిద్రం పోయింది అనిపించింది బాడీ నుంచి కొలెస్ట్రాల్ జా ఎందుకంటే అది వెయిట్ వల్ల పని చేయలేను మించోలేను ఎక్కువ అలసిపోవడం అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఫైవ్ అవర్స్ అయినా నేను స్టాండ్లో ఉండగలను నేను నుంచోని ఉండగలను సూపర్ అలాగే అక్కడ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను ఏది బిర్యానీ పప్పన్నం 
అలా పెట్టిన ఇవిడ ఎలా ఉన్నారు మరి ఇంత స్లిమ్ గా గ్రైండర్ వేరండి మన గ్రైండర్ ఇంతే ఆ గ్రైండర్ అంత పెద్దది ఇలా దీపేస్తుంది ఏదన్నా సరే కానీ మంచి ఫుడ్ పానీపూరీలు ఉంటాయి చూడండి రోడ్డు పక్క ఏమండి అలా అనకండి అదే ఫేవరెట్ అసలు అదే అదే ఆడ ఎక్కడెక్కడ గోకొని వేస్తుంటాడు నీకు అది అర్థం తీసుకోకూడదు <laughs> 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 వాళ్ళు మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు ఏంటంటున్నారు అనేసి అదే గోల్ గప్ప మీరు ఒక వర్డ్ చెప్పారు ఒక స్టేజ్ మీద బిఫోర్ ఏమో నాకు తెలీదు బట్ నువ్వు నాది అనుకున్నప్పటి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ నువ్వే నాకు అని సో ఎస్ అంటే ఆ ఫీల్ ఎలా వచ్చింది అంత ఎమోషన్ గా తనకి లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సో ఎలా చెప్పాలనిపించింది ఏం అనిపించింది ఆ టైంలో అంటే ఆబ్వియస్ గా దానికి బిఫోర్ నేను అసలు లైక్ అమర్ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంతే అంతకు మించి నాకేం లేదు కాకపోతే అంత పెళ్ళైన ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా లోపల అలా వచ్చేస్తుంది కదా సో స్టిక్ ఆన్ అంతే స్టిక్ ఆన్ అయిపోయింది ఇంకా అంత అమ్మరే అవుతారు కదా ఇంకేదన్నా ఆబ్వియస్ గా అమ్మరే కాబట్టి అలా బై హార్ట్ వచ్చేసింది ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి ఇంతమంది అంటే క్రష్ అంటే అది ఎప్పటికి అందని పర్సన్ క్రష్ అంటాం మనం బేసిక్ గా బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నా క్రష్ తను పెళ్లి అనగానే షాక్ అసలు నేను లంగా వన్ లో ఇప్పుడు అందంగా అనిపించింది బాగా ఇప్పుడు సారీలు ఇప్పుడు బాగుంది బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పండి నాకు ఒకసారి ముందుగా నేను ఆ రోజు స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన సినిమాకి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా దొరుకుతా నెక్స్ట్ డే అయినా దొరికేస్తారు అదే సూపర్ అండి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది ఇంకా ఎంగేజ్మెంట్ పన్నులు పెళ్లి సారీస్ షాపింగ్ అన్ని చేసేసారు మీ ఛానల్ అవ్వలేదు అయిపోతుందా ఎన్ని డేస్ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు తేజు గారు ఫైవ్ డేస్ అంత మాకు టైం లేదు కాబట్టి అన్ని ఆ ఫైవ్ డేస్ లో చేసే త్రీ డేస్ కి చేశాను ఒక రిసెప్షన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటది కాబట్టి ఫోర్ డేస్ టోటల్ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ అనుకోండి డిజైన్ అయిపోయారు అమర్ గారు కంప్లీట్ గా తను ఇంకా ఇంకా యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేయలేదు పనులు అవునా ఇంకా చాలా ఉపయోగపడి చేయాలి చెప్తాం చెప్తాం ఇక్కడ రివీల్ చేయొచ్చు అమర్ గారు సరే ఓకే డేట్ చెప్పకండి డిసెంబర్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ చెప్తాం యా హూ అని కరెక్ట్ గా చెప్పేసి చెప్తాం ఎస్ డిసెంబర్ లో మ్యారేజ్ అంటే అమ్ము అక్టోబర్ నవంబర్ టూ మంత్స్ ఉంది ఇంకా కదా ఎస్ ఓకే సో కాదు ఫస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది ఇంకా తనే హస్బెండ్ అనేటప్పుడు ప్రతి గర్ల్ లో ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది భయం వేసింది భయం వేసిందా ఎందుకని ఏమో తెలీదు ఏం జరుగుతుంది అర్థం కాలేదు భయం వేసింది ఆ టైంలో అయితే భయం ఆ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒక నిజం చెప్పాలి ఇప్పుడు సీక్రెట్ ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యాక రింగ్స్ అయ్యాక అతను అయితే కిస్ చేశారు మేము చూసేసాం ఇక్కడ పెట్టారు కదా అంటే అర్థం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఫ్లో లో మాట్లాడతాను ఒక్కొక్కసారి ఆగి మాట్లాడతా వింటాను అనమాట 
పర్ఫెక్ట్ గా మాడ నా ముందున్నాడు అంటే నాకు కొంచెం తెలుసుకుంటుంది ఇక్కడ జూమ్ అయ్యంటాం ఒక్కసారి ఏంటండి ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత ఏం చెప్పారో గుర్తులేదా అంటే అది అంటే నాకన్నా ఎక్కువ చెప్పిన తర్వాత జ్ఞాపకం పెట్టిన తన షార్ప్ కట్ అంటే లైఫ్ గురించే చెప్పాడు ఆబ్వియస్ గా వదిలిపెట్టి వెళ్ళాను నిన్ను సో బాగా చూసుకుంటాను భయపడకొని అంటే అప్పుడు కొంచెం భయపడ్డాను కదా అది చెప్పుకున్నాను అనమాట సో కన్సల్ట్ చేశాడు బట్ ఒక్కటి చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఏదైతే స్టాచ్యూ ఉందో ఓ మై గాడ్ అందరి హార్ట్స్ ఇలా అయిపోయిందండి బయట ఆడియన్స్కి ఆ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇట్స్ ఎ బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ అది మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ టైంలో ఆ క్షణం అంటే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నప్పుడు కూడా ఏమి ఉండొచ్చు ఏమి ఉండొచ్చు అని ఆలోచిస్తున్నాను అయితే యాక్చువల్గా దానికన్నా బిఫోర్ నాన్న ఫోటో ఏదైనా ఉంటే ఇమ్మని అడిగాడు ఆ ఆ మూమెంట్ లో నాకు అది గుర్తు రాలేదు అంటే దాని రిలేటెడ్ ఉంటుంది అని కూడా నాకు గుర్తు రాలేదు దాని తర్వాత మా మమ్మీ చెప్తే అవును కదా ఫోటో అడిగాడు అని చెప్పి నాకు అప్పుడు అనిపించింది కానీ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏమి ఉండొచ్చు అంటే తర్వాత అలా చూస్తే ఇంకా మాటలు లేవు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు అది ఆ గిఫ్ట్ లైక్ స్టార్ మా గిఫ్ట్ మాకు తనకి సో ఎప్పటికీ అది థ్యాంక్ఫుల్ టు స్టార్ మా ఈ విషయంలో మాత్రం బికాస్ వాళ్ళ ఒక అంటే ఇలా చేద్దాము ఇలా ఇద్దాము ఏమంటారు అయ్యో ఇవ్వండి చాలా బాగుంటుంది సార్ షీల్ బీ హ్యాపీ అని చెప్పి నేను రోజు చెప్పాను మీకు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అమ్మర్ గారు అంటే తనకి జీ తమిళ్ ఒకసారి ఫోటో ఫ్రేమ్ ఇచ్చారు నన్ను ఛానల్ పిలిచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదండి ఏం చేద్దాం అంటే ఒక పెళ్లిలో వీ హ్యావ్ సీన్ ద వాక్స్ ఒక పెళ్లి కూతురు అల్ఫాదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాక్స్ డిస్కషన్లో ఇలా వాక్స్ అనుకుంటున్నాం ఈ టైప్ అనుకుంటున్న ఒక స్టాచ్యూ లాగా ఇది గుడ్ గో హెడ్ అండి అని చెప్పాను అంతే నేను కూడా అక్కడ చూడ్డా ఓ మీరు కూడా బిడ్డటర్గా చూడలేదు సూపర్ నిజంగా అప్పుడు చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ కదా అంటే నాన్నగారిని ఒక్కసారి మీరు అలా చూసుకున్న తర్వాత అంటే మీకు అసలు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలా అలా ఐ మీన్ బ్యాక్ స్టాచ్యూ లాగా చేసి పెడతారని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు జీ తమిళ్లో కూడా ఒక వర్డ్ చెప్పారు నాన్న చాలా మిస్ అయ్యాను నేను కానీ వచ్చే పర్సన్ నాన్న ప్లేస్ని అయితే ఎవరు రీప్లేస్ చేయలేరు అని బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎడిట్ చేసి ఎడిట్ చేసి పెట్టారు అవును ఏ షాట్ ఓపెన్ చేసినా అమర్ గారు ఇచ్చింది అండ్ మీరు తమిళ్ అక్కడ స్టేజ్ మీద చెప్పింది ఓ మై గాడ్ అంటే ఫ్యాన్స్ ఎంత హార్ట్ తీసుకున్నారంటే ఆ మూమెంట్ అంత బాగా అనిపించింది ఎస్ సో మరి ఒకరికొకరు తెలుసుకున్నారు సో మీకైతే ఎక్స్పెషల్లీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి క్రష్ కాబట్టి మనం బేసిక్గా క్రష్ గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఇప్పుడు మీకు తేజు గారి గురించి ఎంత తెలుసు అనేది ఒక చిన్న టెస్ట్ ఇప్పుడు జూమ్లో వేసుకుంటాం ఇద్దరికి అట్లా ఒక లాయర్ నెంబర్ ఫస్ట్ తేజు గారు మీకే అమ్మర్ గారి గురించి మీకు ఎంత వరకు తెలుసు అనేది ఓకేనా అమ్మర్ దీప్ గారికి కోపం వస్తే అతను ఏం చేస్తారు ఇక్కడైనా కొట్టడం కానీ సెల్ఫ్ ఆమ్ చేసుకుంటారు కోపంతో ఎదుటో మాక్సిమం కొట్టాలనిపిస్తుంది కొట్టలేను అలా కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది నాకు ఎఫెక్ట్ అయింది సో ఈ అలాగా చాలా వరకు టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు డోర్లు చాలా పగిలిపోయాయి చిన్నీలు స్టవ్లు విండో షెడ్స్ అవన్నీ నేను చూడలేదు కానీ ఏదైనా కోపం వస్తే ఎక్కడైనా కొట్టేసి హ్యాండ్ కి ఫస్ట్ మీరు అది ఎప్పుడైనా చూసారు ఇలా కొట్టేయడం అది కొట్టడం చూడలేదు కానీ ఒకసారి కొట్టుకొని బ్లడ్ వచ్చింది అది ఆ ఫోటో మాత్రం చూసాను అయితే సరే నెక్స్ట్ ఆ ఫోటో ఉంటే కొంచెం వాట్సాప్ చేసుకుంటాం అమ్మర్ దీప్ గారికి మీరంటే ఎక్కువ ఇష్టమా మానస్ గారంటే ఎక్కువ ఇష్టమా నాకు తెలీదు మీరు అక్కడ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ వైఫ్ నా ఫ్రెండ్ తనకి హీరో తన సీరియల్లో లీడ్ హీరో మా బాబా 
అంటే దే హ్యావ్ అ గుడ్ బాండ్ ఐ నో దట్ సో బాగాడు అని చెప్పి ఎప్పుడు మానస్ మానస్ అని అంటూ ఉంటాడు కానీ కంపారిజన్ చేయలేము సో ఇద్దరు ఈక్వల్ ఇష్టం ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లో అంతే అంటే తను సజెషన్ ఇస్తే మా బావ నేను పడిపోయిన వాడిని నించోబెట్టాడు సో ఈజ్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ అంటే ఏదైనా నాకు కష్టం అంటే ఫస్ట్ రియాక్ట్ అవుతాడు నా దగ్గర కష్టాన్ని రానివ్వడు కష్టం నా దగ్గరకు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి ఏం జరిగింది నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేసావు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళు సరే వెళ్ళావా తప్పైందా ఓకే నువ్వు పక్కన ఉండు నేను చూసుకుంటా అంతే ఓ మై గాడ్ మానస్ గారు ఎంత క్యూట్ అండి మీరు ఎస్ సో అమర్ దీప్ గారి షర్ట్ సైజ్ అండ్ నడుం సైజ్ ఎంత షర్ట్ వచ్చి స్మాల్ అయ్యో ప్యాంట్ అది థర్టీయా టూ థర్టీ టూ ఓకే థర్టీ థర్టీ టూలో కన్ఫ్యూస్ అయ్యా అమర్ దీప్ లోలో ఉండేటప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఏ ఏ విషయం గురించి అయినా డల్ అయితేనే కదా ఇంకా లో అవుతాడు సో దాని గురించి ఆలోచిస్తాడు ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి క్లియర్ క్లియర్ చే చేసుకోలేదంటే ఇంకా తలనొప్పి అలాగే ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఆగదు సో అది క్లియర్ అయిపోవాలి అప్పుడే ఇంకా ప్రశాంతంగా ఇంకా ఆ లో నుంచి కానీ డల్ నుంచి కానీ బయటకు వస్తాడు ఏమిటండి మీ ఆవిడ అన్ని ఎంత కరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నారు ఇష్టమైన బైక్ బుల్లెట్టా నిజమేనా తను గెలిపించలేదు అంటే ఒకసారి చెప్పాడు బుల్లెట్ జానకిలో వాడి వాడి అది బాగా ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయింది సో డ్రీమ్ హాలిడే కానీ డ్రీమ్ ప్లేస్ కానీ ఏమైనా ఉంది స్విట్జర్లాండ్ కొంపతీసి హనీమూన్ అక్కడే ప్లాన్ అతను వెంటనే హనీమూన్ అనగానే నవ్వేశారు అంటే అదే ప్లాన్ చేశారు కదా అనుకోను బట్ ఇంకా నాట్ ఎట్ ప్లాన్ తమిళ టెక్స్ట్ దొరికింది వచ్చి మనం హనీమూన్ కి స్విట్జర్లాండ్ ఎస్ పక్కనే మనుషా గారికి ఒక టికెట్ కూడా వేసుకున్నాను రవి తేజ గారు అండ్ బాలకృష్ణ గారు యాక్ట్రెస్ లిస్ట్ ఏ ఉంటదేమో నా దగ్గర ఫస్ట్ సనీ లియోన్ గారు సో తర్వాత జాక్లిన్ ఫెర్నా అండి అందుకే అందుకే యాక్ట్రెస్ గురించి చెప్పలేదు లిస్టే ఉంటది పెద్దది సో ఐ వుడ్ సే ఓ మై గాడ్ ఫోన్ లో తను ఎక్కువగా చూసేది ఏంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ వాలెట్ లో తన వాలెట్ లో ఏమి ఉంటాయి డబ్బులు అయితే ఉండదు కార్డ్స్ అలాంటివి అంతేగా అంతే ఏమన్నా కార్డ్స్ లో ఉంటాయి పర్స్ వాడే చక్కగా ఉంది చాలా తక్కువ తను చేసిన సైలెంట్ చారిటీ ట్రస్ట్ ఏమైనా ఉందా సర్వీసెస్ అంటే అమ్మరే చేశాడా లేకపోతే అమ్మర్ త్రూ లైక్ వాళ్ళ మమ్మీ చేశాడా తెలియదు కానీ ఒక్కసారి అయితే నాకు చెప్పాడు అది అది నాకు పర్టికులర్గా ప్లేస్ తెలియదు తీసుకెళ్తాను సో నువ్వు చేసేది అయితే అక్కడ వెళ్ళి చేద్దాము లేడీస్ అంటే అమ్మాయిలు ఉంటారు వాళ్ళకి కనీసం ఏది కొనుక్కోవడానికి ఉండదు సో ఇక్కడ ఇక్కడ చేయడం బదులు అక్కడ చేస్తే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అది టేక్ యూ అని చెప్పాడు కానీ వాళ్ళ మమ్మీ చేస్తూ ఉంటారు చేసేవాళ్ళు నాకు మధ్యలో ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు కొంతమంది బర్త్డేలకి అనాథ శరణాలకి వెళ్ళి పిల్లలకి అన్నం పెట్టడం అది చాలా మంచిది గుడ్ థింగ్ బట్ ఐ మీన్ స్ట్రైట్ కాబట్టి నాకు ఒకటే చెప్తాను ద హ్యావ్ ఎ ఫండ్స్ వాళ్ళకి వస్తున్నాయి వీళ్ళకి కాదు అంటే తప్పు కాదు నా దృష్టిలో నేను తప్పు అనట్లేదు నాకు అది నచ్చదు ఎందుకు అంటే నాకు అది ఇష్టం లేదు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను వాళ్ళకి వెళ్ళి ఒక ముద్ద పెడితే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ట్రైబుల్ ఏరియా గర్ల్స్ అండ్ లేడీస్ వాళ్ళ పర్సనల్ థింగ్స్ నుంచి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ నేను భద్రాచలం వెళ్ళినప్పుడు నేను చూశాను నా కళ్ళతో అక్కడ నేను చూశాను నాట్ ఓన్లీ దే చాలా నేను కొన్ని చోట్లకి నేను బికాస్ ఆమె ట్రావెలర్ వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఆ అమ్మాయిలు వాళ్ళ వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్సులు కానీ అది చూసి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి వీళ్ళకు పెట్టాలి మన గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం వెళ్ళి ఫోటోలు తీసుకొని ఇద్దరిని తీసుకున్నాం ఇది అన్నం పెట్టేసాం ఇది అంటే నాకు అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు నేను ఒకటే చెప్పాను నువ్వు చేయాలనుకుంటే నేను అడ్రస్ చెప్తాను పోయి ఇచ్చేసిరా ఎవరు ఏంటి ఇవన్నీ మనకు వద్దు అవసరం లేదు మనం మంచి చేస్తున్నప్పుడు ఆ మంచి ఇస్తే చాలు దాన్ని బ్యానర్లు కట్అవుట్లు వేసుకొని చూపించుకొని ఒక వీడియోలు దాన్ని బ్లాగ్ లాగా చేసుకోవడం అవన్నీ నాకు అనవసరం అని చెప్పాను చేస్తే నేను అలానే చేయాలని డిసైడ్ అయ్యా బట్ ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా చేస్తాను సూపర్ అండి తనతో కూడా చేయిస్తాను చూసారా కరెక్ట్గా తను చెప్పారు సో ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి పప్పు అన్నం అంటే ఇష్టం మా నాన్నకి నాకు పప్పు ఉంటే చాలు నాకు ఏమి వద్దు 
గెలిచేసారు ఇప్పుడు మీకు ఆల్ ద బెస్ట్ తేజస్వి గారి బెస్ట్ ఎవరు తేజస్వి గారి ఫేవరెట్ అవుట్ ఫిట్ ఏంటి ఎక్కువ ఫ్రాక్స్ వేస్తుంది కంఫర్ట్ అండ్ హ్యాపీ ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది ఫ్రాక్స్ అంతగా ఎక్కువ వద్దని చెప్పాను యా ఇష్టమే కాకపోతే ఏంటి శారీస్ కూడా చాలా ఇష్టం ఫేవరెట్ అవుట్ ఫిట్ శారీ లేదు ఫ్రాక్స్ అంటే నాకు రెగ్యులర్ వేర్లో అయితే అది బాగా కంఫర్టబుల్ ఇష్టం ఈ ఒక్కటైనా ఓడతారేమో అనుకున్నా అండ్ తేజస్వి గారి ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి ఇంకా గోల్గప్ప ఉందిగా ఎక్కడ కారు ఉన్నా సరే ట్రాఫిక్ పానిస్టేబుల్ అయిపోయినట్టు ఆపడమే సిగ్నల్ నుంచి సిగ్నల్ పోయేదారు ఎదుగా ఫానీ ఫోరీ ఎదుగా ఫానీ ఫోరీ అని ప్రీవియస్ తన ఫోన్ మోడల్ ఏంటి ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రీవియస్ ఇప్పుడు ఉన్నావు కాదు తను యూస్ చేయలేదు లెవెన్ అస్సలు వాడలేదు ట్వెల్వ్ కదా కాదు పక్కనే ఉంది అయినా చెప్పట్లేదు నీ ప్రీవియస్ అంటుండేది నీది ట్వెల్వ్ ప్రో మ్యాక్స్ కాదు సారీ థర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఎందుకు ట్వెల్వ్ ప్రో మీకోసం పాడే పాట యువరత్న మూవీ నాకు చాలా ఇష్టం ఆ పాట నాకు బాగా నచ్చింది కూడా ముందొందు సాలు జీవిసిదే నన్న జూతే నిన్న కతే వేరొందు లోక సృష్టిసిదే ఎందు హీగేయాగే ఇల్ల ఈను ఇతర సూచనే నూరు విషయ ఇద్దరూను నిన్నదొందే యోచనే మీకు తను ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటి టీషర్ట్ అండ్ షర్ట్ అయ్యో రెడీగా తనకి బాగా నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి అండ్ మీ ఫేస్ లో తనకి నచ్చిన పాట ఏంటి నా స్మైల్ అంటది బట్ నాకు అది ఎక్కువ ఇష్టం లేదు అండ్ తనే అంటది నువ్వు హార్ట్ ఫుల్ గా నవ్వితే బాగుంటది అది నీకు తెలియదు అంటది నాలో బాగా నచ్చేది నా మంచితనం అంటది అది నాకు ఉందరేదని నాకు ఒకసారి డౌట్ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ షీ నోస్ మై ఇన్నర్ హార్ట్ అంటే పైకి నేను ఎలా ఉన్నా నా మనస్తత్వం ఒకరి నాశనం చేసేలాగా ఎప్పుడు లేదు అది ఎప్పుడు నేను ఆలోచించను నానే వాళ్ళందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం తప్ప ఎప్పుడు ఒకరేదో అయిపోవాలని నేను ఏ రోజు కోరుకోలేదు ఇంకా మన మీదగా రివర్స్ బాణాలు చాలా పడినాయి కానీ ఎప్పుడు కోరుకోలేదు సో బై హార్ట్ నేను మంచి ఉన్న ఉంటుంది బై హార్ట్ ఎస్ సో తను వాడే లిప్స్టిక్ బ్రాండ్ ఏంటి అయితే కట్టుకోవచ్చు లిప్స్టిక్ బ్రాండ్ బుచ్చుడు ఉన్నాయండి దాన్ని ఆ టచ్ అప్ బ్యాగ్ నిండా ఆ జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు తీసుకెళ్లి మూట లాగా ఉంటుంది దాంట్లో ఆ రె మ్యాక్ ఒకటి మ్యాక్ షుగర్ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది షుగర్ ఉంది కదా షుగర్ మ్యాక్ కూడా ఉంది ఈ రెండు ఉన్నాయి నేను చూసి అంటే లిస్ట్ లో అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి బ్రతికిపోయారు ఏదో ఒక బ్రాండ్ అయి ఉంటే అప్పుడు కష్టంగా ఉండేది ఒక్కటి అంటే అనుకోవచ్చు ఇది రెడ్ అయ్యో కొంచెం రెడ్ అయ్యో ఇది కాదు ఇంకొంచెం రెడ్ రెడ్ అనేది రెడ్ అక్కడ రెడ్ లో మళ్ళీ పది రకాల రెడ్ వాడితే ఓ పని చేయండి రెడ్ వేసుకుని తుడుపుకొని అదే నా పింక్ అది చెప్తా చూడు రెడ్ వేసుకో తుడుపుకో కొద్ది రెడ్ అవుతుంది ఏం తుడుపుకో లైట్ రెడ్ అవుతుంది మొత్తం తుడుపుకో మొత్తం పెదాలే ఉంటాయి దీనికి మళ్ళీ మీరు నాలుగైదు షేర్ పెట్టి కొనుక్కోవడం ఒకటి అనవసరం సాఫ్ సాఫ్ ద కస్టమర్ సాఫ్ ద లైఫ్ స్టిక్స్ ఏదో చెప్పి వచ్చాను ఓకే ఓకే ఎస్ సో స్మైల్ అండ్ మంచితనం అంటే బేసికల్ చెప్తుంటారు నేను ఒకసారి ఏమి ఇష్టం అని అడిగితే నేను అన్నాను అనమాట స్మైల్ అంటే అచ్చే నా స్మైల్ బాగోదు ఎవరు చెప్పారు నీకు అని అంటే నేను అదే చెప్పాను మేబీ ఫోటో కోసం ఇవ్వడానికి కోసం అప్పుడు స్మైల్ అవన్నీ చూసుకుంటే బాగోదు హార్ట్ఫుల్ గా జెన్యున్ గా మనం తెలియకుండా నవ్వుతాం కదా స్మైల్ ఆబ్వియస్ గా బాగానే ఉంటది అది నేను అదే చెప్తా ఏ ఏ పర్సన్ లో అయినా స్మైల్ బాగోలేదని చెప్పలేము హార్ట్ఫుల్ గా వాళ్ళు నవ్వితే బానే ఉంటది చూడ్డానికి అప్పుడు అది ఎలా ఉన్నా కూడా మేబీ అవతల వాళ్ళు తీసుకుంటారు అది సో అందుకే చెప్పా తేజస్వి గారి ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు యాక్ట్రెస్ ఎవరు 
hero obviously surya and uh, heroine i think saundarya matta correct ga ela cheppesaru ante inka unnai list lo saundarya gar ante even ni koncham ekkuva aa category lo unna qualities ekkuva so andukani super ala cheyalani thanaku ishtam ala avvalani cheppi thanaku ishtam tejasvi garu tamil lo chesina first serial or movie whatever na serial remake e chesindi tamil sare peru cheppu sns yeah సూపర్ మీరే విన్నయారు రాజేష్ గారు మీరే విన్నారు ఒక్క ఫోన్ లో తప్ప మిగిలినది ఎస్ చెప్పానా ముష్టి ఫోన్ తో ఏం కూడా ఓడిపోయింది లాస్ట్ కి సో ఇప్పుడు ఓడిపోయినందుకు ఒక టాస్క్ ఉంది ఓకే ఓ అమర్ గారికి మాత్రమే కదా అమర్ గారే ఆ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎత్తుకొని తను అయిపోయింది కదా నేను లేచా ఫైవ్ మిగిలినది ఇచ్చి ఓన్లీ ఫైవ్ ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నారు పొద్దు నుంచి డైట్ లో ఉండి ఫుడ్ కూడా తినలేదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కింద నుంచి ఐదు ఫ్లోర్ లెక్కిచారు మెట్లు కొంచెం వాటర్ వండి పోమ ఎనర్జీ జ్యూస్ ఎప్పుడు <laughs> 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 అమ్మా చెప్పాను రాత్రి పూటలో ఇలాంటి విన్యాసాలు సాహసపూరితమైన చర్యలు నాతో చేయించకూడదని జరిగింది సో మీ గురించి అయితే ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను కాబట్టి ఒక చిన్న గేమ్ ఉంది మళ్ళీ మనం ఇందాక ఆడింది గేమ్ కాదండి అది కూడా అతనికి గేమ్ లా ఉంది అంటే ఓ మై గాడ్ సో యాపిల్స్ ఉంది వితౌట్ ఎలాంటి హెల్ప్ లేకుండా అంటే మీరు హ్యాండ్ తో టచ్ చేయకుండా ఎలాంటి స్టిక్స్ లేకుండా మీరు తనకి పెట్టాలి ఇది వన్ మినిట్ లో వన్ మినిట్ లో ప్లేట్స్ లో ఎన్ని పీసెస్ ఉన్నాయో అన్ని పీసెస్ ఫినిష్ చేయాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఓడిపోయినా తను ఓడిపోయినా ఒక టూ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఒకటి షేర్ ఆర్ డేర్ చూస్ మీరే చేసుకోవచ్చు షేర్ అంటే షేర్ చేయాలి లేదు డేర్ అంటే డేర్ చేయాలి ఓకేనా అవి అలాంటివి ఇక్కడ ఏవి లేవన్నమాట మరి చేతితో ఎలా కడతారు మౌత్ దేనికి ఉందండి తినడానికి బాగోదండి బాబో మీకు అసలు ఒక పీస్ చేతితో తీసుకుని ఫస్ట్ నోట్ లో పెట్టుకోండి అర్థమైంది చెప్పకండి మీకు ఇంకా అతను హెల్ప్ చేస్తున్నారండి తింటున్నారు ఎక్కడ చెప్పి 
అయిపోయిందండి అమ్మర్ గారు ఇప్పుడు తను ఓడిపోయారు ఇప్పుడు మీరు గెలవాలి ఎవరు పాపం తనైతే మీకు రెడీగా పెట్టడానికి రెడీ ఉన్నారు బట్ మీరు తినలేదు కదా ఓకే ఓకేనా రాత్రి నాకు లంచ్ వద్దు లంచ్ డిన్నర్ తిందాంలే ఇప్పుడు లంచ్ వద్దు ఇప్పుడు డిన్నర్ తిందాంలే మీరు ఓడిపోయారు రండి అమర్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఎలా గెలుస్తారో చూస్తాను రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ అరే ఆ పీస్ లేదు కౌంట్ లోకి రాదు కౌంట్ లోకి లేదంట అది కూడా కౌంట్ లో లేదంట నువ్వు ఓడిపోతావు రా నేనే పర్లేదు నేనే విన్ అవుతా నేను ఇద్దరు ఓడిపోతున్నట్టే ఇంకా వన్ పీస్ వెళ్ళింది టూ పీసెస్ ఫోర్త్ లేదు కౌంట్ లో కాదు కానీ అమ్మర్ గారు ఓడిపోయారు సో ఇద్దరు ఓడిపోయారు అంటే నేను ఫోన్ కదా కొంచెం లేదు పీసెస్ అందులో పెట్టేశారు కదా ఎవరు సో తను పెట్టేశారు మీరేమో కరెక్ట్ గా ఫిఫ్త్ పీస్ ఫోర్ తిన్నాను కదా మీరు ఫోర్ తిన్నారు అయినా లేదు అంటే వన్ మినిట్ లో ఫినిష్ చేసేయాలి కదా అది టాస్క్ సో ఇప్పుడు షేరా డేరా షేర్ ఇద్దరు పేరు కాబట్టి షేర్ ఇప్పుడు ఇద్దరి తను ఇన్స్టాలో ఇప్పుడు పిక్ తీసి మన ఇద్దరిని ట్యాగ్ చేస్తారు ఐ లవ్ మస్తీ విత్ మంజిషా అని మీరు ఏదైనా ఒక స్పెషల్ ఎమోజిన్ పెట్టి మీరు కూడా ఐ లవ్ మస్తీ విత్ మంజిషా అని ట్యాగ్ చేయాలి ఇది షేర్ రెడీయా మరి రెడీ మీరు విత్ ఎమోజిన్ అండ్ తను వచ్చేసి సెల్ఫీ నేను అలాంటి వివరాలు పెట్టింటే కదా నేను అందుకే నీకు ఇచ్చారు మీ వైఫ్ ని హెల్ప్ అడగాలి మీరు అమర్ గారు ఎలా పెట్టాలి పాప ఇప్పుడే చర్చలా ఇప్పుడే ఒక మంది కూడా అంటే నేను కూడా సెల్ఫీ టైప్ తీసుకోవచ్చా సెల్ఫీ టైప్ అక్కడ కింద ఫన్నీ ఎమోజీస్ ఉంటాయి కదా ఇలా ఉండి కొమ్ములు వచ్చి అవి పెడతాను లేండి ఫస్ట్ అమర్ గారి ప్రాపర్ ఏంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మా అందరికి తెలుసు జానకి కలగనలేదు స్టార్టింగ్ అప్పటి నుంచి తెలుసు తన లైఫ్ జర్నీ కానీ తను ఎలా వచ్చారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఇవన్నీ సో మాకు మీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది తేజు గారు అంటే ప్రాపర్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ప్రాపర్ లైక్ బెంగళూరే బెంగళూరు దగ్గర తుమ్కూర్ బట్ విల్ స్టే ఇన్ బెంగళూర్ సో ఇక్కడ అనమాట అండ్ ఫ్యామిలీ అంటే నేను మమ్మీ ఉంటాము ఇండస్ట్రీకి వచ్చే మా ఫ్యామిలీలో నేనే ద ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకుంటా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి రావడానికి ఓకే సో ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది కదా ఎందుకు అమ్మాయి చక్కగా చదువుకుంది వెళ్ళి జాబ్ చేయొచ్చు కదా ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఇది సో అలా ఉండేది ఇంకా ఒక వన్ ఇయర్ టైం అడిగాను మమ్మీని ఐ మీన్ లైక్ నా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వెంటనే నేను ఇంకా కరియర్ ఈ కరియర్ స్టార్ట్ చేశాను కదా సో వన్ ఇయర్ టైం అడిగాను లేకపోతే వెళ్ళి కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంటాను మమ్మీ అని చెప్తా సో బై గాడ్స్ గ్రేస్ కోయిలమ్మ ఇంత బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫస్ట్ మీది స్టార్ట్అప్ యాక్టింగ్ తెలుగులోనే లేదు కన్నడలో త్రీ మంత్స్ చేశాను అక్కడ ఒక ఆడిషన్ ఇస్తే నెగిటివ్ అంటే కంప్లీట్ నెగిటివ్ షేడ్ కాదు ఇట్ ఈస్ లైక్ అ పాజిటివ్ కైండ్ కైండ్నెస్ వస్తుంది కదా అలాంటి షేడ్ సో ఒక త్రీ మంత్స్ చేశాను ఆ లోపలే కోయిలమ్మ వచ్చేసింది సో ఇంకా ఇటు వచ్చేసాను ఓ మై గాడ్ ఎస్ సో తెలుగులోకి వచ్చేసారు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బీటెక్ చేశాను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ 
ఓకే బీటెక్ చేసేసి ఇలా యాక్టింగ్ లోకి వచ్చారు ఓకే సో ఫస్ట్ పర్సన్ సో నాన్నగారు ఎలా చనిపోయారు హార్ట్ అటాక్ ఓ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏ ఏజ్ లో నేను ప్లస్ టూ లో ఉన్నప్పుడు ప్లస్ టూ లో ఉండేటప్పుడు మరి చెప్పారు స్టేజ్ మీద నాన్నగారిని రీప్లేస్ చేసే పర్సన్ నా లైఫ్ లో రావడం కష్టం మరి వచ్చేసారా యా మా మమ్మీనే స్టేజ్ మీద చెప్పారు కదా దానికి ఆన్సర్ స్టార్ మా ఈవెంట్ లో అంటే అంత స్ట్రాంగ్ గా మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే కంప్లీట్ గా నా బా చూసుకుంటాడు అదంతా బా ఐ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ సో నాన్నగారి లాగా రిప్లేస్మెంట్ అంటే అంటే ఆ రోజే చెప్పాడు నేను నాన్నలాగా చూసుకుంటానో లేదో కానీ తెలీదు తను నన్ను బా చూసుకుంటుందని చెప్పి కొడుకులాగా సో కాకపోతే నాకు ఎప్పుడు నీడ్ ఉంటుందో అప్పుడు ఉంటాడు సో బా చూసుకోవడానికి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయా ఎస్ ఇద్దరిలో మనీ సేవింగ్ ఎవరు బాగా మీరు మనీ సేవింగ్ అక్కడ పోతూ ఉంటారు ఎక్కువ దేనికి ఖర్చు పెడతారు తేజు షాపింగ్ 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 ఇష్టం మీకు బాగా ఐదు కోట్ల ఐదు నిమిషాలు ఖర్చు పెడతా ఇస్తే సిఆర్ ఒక్కటేనే ఇస్తారా నాకు అందులో ఒక్కటి అని అడిగే లోపు ఎక్కడో చూడు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయింటది అది ఎస్ సర్ సో మీ గోల్ అంటే లైక్ ఏవైనా ఉన్నాయా డ్రీమ్స్ వచ్చే వైఫ్ని అంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఒకటి డిజైన్ చేసుకుంటారు అంటే లైక్ తను ఇలా చూసుకోవాలి అలా చూసుకోవాలి అని బట్ మీరు తను ఇంకా నా లైఫ్ అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మీకు మీరు ఎలాంటి ప్రామిసెస్ తీసుకున్నారు తెలుసో తెలియకో రెండు మూడు సార్లు బాధ పెట్టాను ఇంకా అంటే మామూలు చిన్న చిన్న అంటే తను బాధపడకుండా తను హర్ట్ అవ్వకుండా తను బాగుంటే నా జీవితం కూడా బాగుంటుంది మా కుటుంబం బాగుంటుంది సో తనని ఏడిపించుకోకుండా మ్యాక్సిమం చూసుకుంటాను కానీ అప్పుడప్పుడు చిన్నదానికి అని ట్యాంకర్ సెడీకి ఉంటాయి కదా ఆడోళ్ళకి అలాగనమాట మరి ఆ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఏదో హట్ చేశారు కదా అవి మామూలుసిన టైం ఇప్పుడు మరి అది కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మరి ఏదో ఒకటి చేసి ఇప్పుడు పెడితే కష్టం సెన్సార్లు ఒప్పుకోవు అంటే నేను సారీ చెప్పమని అడుగుదాం అనుకున్నాను అంటే అలా చేస్తేనే ఉన్నట్టు చెప్పినట్టు కాదు కాదు కానీ బట్ నేను ఎప్పుడు ఇది మనం ఇది చేయాలి ధర్నా చేయాలి సారీ నా స్టైల్ లో చెప్పమనండి తేజు గారు అదే అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ అదే చేసి చెప్పాను కదా షుడ్ బి లైక్ దీంట్లో ఏమండి ప్రతి దాంట్లో వేరు మా దాంట్లో స్పెషల్ వేరు అక్కడ ఇవ్వలేని టాస్క్ ఇక్కడ ఇచ్చామా లేదా సరే ఓకే అప్పుడప్పుడు నా మైండ్ అలా ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు ఆవే కొంచెం కోపంలో పక్కనే నోరు జాడతాను తప్ప మనసు బంగారం అంటారు ఎప్పుడు నోరు జారలేదు ఎక్సలెంట్ మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఇద్దరికి సో ఫర్ ఎవర్ ఎప్పుడు కూడా ఇలానే ఉండాలని మేము అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఆఫ్టర్ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత లైవ్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ పంచెస్ ఇచ్చారు ఎంతో మంది విడదీయాలని చూసారు అసలు మమ్మల్ని అని అసలు ఏంటి ఎక్కడైనా ఓపెన్ అవుతారా మాకు అది అందరికీ క్యూరియాసిటీ ఉండిపోయింది అసలు ఆ వ్యక్తులు ఎవరు ఏంటి ఎందుకు విడదీయాలనుకున్నారు నిన్న అడుగుతున్నారు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు ఇద్దరు అలా ఏం లేదు లైక్ విడదీయడం అంటే చాలా మందికి ఫస్ట్ పడలేదు అనమాట చూడలేకపోతున్నారు కట్టుకోలేకపోతున్నారు అసలు ఇది ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే దాని తగ్గట్టుగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అనే పొజిషన్ లో మంచి వేళ్ళు అంటే ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలోనే కానీ దాని వల్ల ఎవరినో హట్ చేసి లేకపోతే మేమేదో సుఖం పొందాలని హ్యాపీగా ఉండ ఇది కాదు వీళ్ళు ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఒకనొక ఒకటి అయినా అంటే నా లైఫ్లో తేజు తప్ప ఎవరున్నా ఓకే తేజు లైఫ్లో నేను తప్ప ఎవరున్నా ఓకే సో మేమిద్దరం ఉండకూడదు ఇలాంటి చాలామంది అనుకున్నారు మా వరకు కొన్ని కొన్ని వచ్చాయి ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో కొంచెం అంటే బియాండ్ ద ఇండస్ట్రీ లిమిట్స్ కొద్దిగా బయట ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్స్ కానీ కొంతమంది అన్నిటిని అపోజ్ చేసాము నేను బేసిక్ గానే చెప్తాను లేకపోతే నా స్టైల్ లో చెప్తాను చెప్పాను కొంతమందికి ఎక్కింది కొంతమందికి ఎక్కలేదు మేమేదో మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అఫైర్లు పెట్టుకున్నామని లవ్ దాచేసేమని ఎక్కడో పెట్టేసేమని అస్సలు అంత సీనే లేదు 
ఉంటే ఈరోజు ఎప్పుడో ఒకసారి బయటకు వచ్చేది ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్లలో ఇంతమంది ఈవెంట్స్లలో ఇన్ని రోజుల్లో ఏ ఒక్క రోజైనా రాకుండా పోదా మా పరిస్థితులు మమ్మల్ని కలిపాయి ఇట్స్ అ గుడ్ వే ఒక మంచి వేలో ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్దాము ఒక మంచి ప్లేస్కి వెళ్ళి సెట్ అవ్వాలి చేసుకోవాలి మే ఎవరిని ఉద్దేశపూర్వకంగా బాధ పెట్టాలని ఆలోచన అయితే ఎవరికీ లేదు మమ్మల్ని బాధ పెట్టుకోకుంటే చాలు అంటే కొంతమంది తీసుకోలేకపోయారు అది తీసుకోలేక పోయేసరికి ఇంకా కొంతమందితో చెప్పుకుంటారు కదా అది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న మాట అన్నా తీసేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నాడు కదా మన మధ్య ఒక రెండు మూడు సార్లు వచ్చిందని అలా ఏముండదు చిన్న చిన్నది ఏదైనా అంతే దానికి మైండ్కి తీసుకొని అలా ఉంటుంది అంతే తప్ప సో చిన్నది వచ్చినా తీసుకోలేడు ఇంకా మైండ్కి ఇంకా అలా ఎలా వీళ్ళిద్దరు అది ఇది అని ఇంకా మ్యారేజ్ వరకు అంటే వాళ్ళ లైఫ్ వరకు వచ్చేసరికి ఇంకా మాట్లాడేసరికి తీసుకోలేకపోయి లైఫ్కి వచ్చేసి ఎందుకు మమ్మల్ని టార్గెట్ చేసి అంటే మమ్మల్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తారు మేము ఎవరిని హర్ట్ చేయడం కానీ అలాంటిది ఏం లేదు అండ్ ఎవరిని బాధ పెట్టాలని లేకపోతే చెడు చెయ్యాలని మైండ్లోనే లేదు అసలు ఎందుకు మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తారని చాలా మైండ్కి ఎక్కి ఇంకా రియాక్ట్ అయ్యారు దాని తర్వాత చాలా కూల్ చేసి ఇంకా కొన్ని కొన్నిసార్లు లైక్ లైవ్కి రాలేదు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మాటలు వింటుంటే ఇంకా తర్వాత అయితే చెప్పాను ఇటు విని ఇటు వదిలేస్తే ఉంటది అది ఒక దృష్టి లాగా అంతే దృష్టి పోయింది అనుకో బ్యాక్ స్ట్రాపింగ్ బాగానే చేశారు నాకైతే బాగా నమ్మక ద్రోహం బాగానే చేశారు నమ్మిన వాళ్ళే బాగా సో అది ఇప్పుడు అది చేంజ్ చేసేసాను మాక్సిమం వరకు నాకు తెలిసి సో ఇప్పుడు హ్యాపీ లైఫ్ ఎస్ అమర్దీప్ గారు అంటే లైక్ మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్లో అమర్ గారికి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అండ్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు అని కాల్ అయితే రాలేదు మన చూసా నాకు ఉంది అనేది పేరుతో నేను కూడా విన్నాను వెళ్ళాల్సింది బట్ సీరియల్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ ద హ్యావ్ బీన్ స్టాప్ మీ చూద్దా ఏదో ఒక రోజు ఈ సీరియల్ అయిపోయిన వెంటనే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ వస్తే వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారా కంపల్సరీ ఎస్ సో మరి అక్కడ లోపల ఫైట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ ఫైట్ నాలో ఉన్న ఒక మాస్ ఎంటర్టైనర్ని కూడా చూస్తారు ఇప్పటిదాకా ఎవరు క్రియేట్ చేయనిది మాస్ అప్పుడు ఎప్పుడో కౌశల్ గారు క్రియేట్ చేశారు బట్ నేను బేసికలీ ఏమే మాస్ గా నాకు మాస్ అంటేనే ఇష్టం ఎందుకు ఆ పదం నాకు బాగా ఎక్కువది ఆ పదం నాకు ఎస్ అబ్వియస్లీ మాస్ మహారాజ గారు మా గురువు గారు ఫ్యాన్ కాబట్టి ఝాన్సీ అక్క నాకు మా శివరాజా అని పేరు పెట్టింది పెట్టింది కాబట్టి ఆ పేరుని సార్థకం చేస్తాను అక్క అని చెప్పాను ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక పాయింట్ లో చేస్తే ఓకే ఏ ఈడి ఇంతే అనుకున్నాం ఇంత ఉందా అని అనుకుంటారేమో నాకు తెలియదు చేద్దాం నేను చూద్దాం ఆ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం లేదండి మీరు ఆల్రెడీ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ మీ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసాం మా టీవీ రియాలిటీ షోస్లో చాలా వాటిల్లో మీది యాక్టింగ్ కానీ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ చూసాము అండ్ జానకి కలగనలేదులో చూసిన తర్వాత ఎంత మంది ఇలాంటి హస్బెండ్ కావాలని బయట కోరుకున్నారు ఇంత ఇన్నోసెంట్గా చదువుకొని వైఫ్ని మదర్ని సిస్టర్ని ఒక ఫ్యామిలీని తను మేనేజ్ చేస్తూ ఒక అంత క్యూట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హస్బెండ్ కావాలని చాలామంది అమ్మాయిలు అనుకున్నారు సీరియల్ తర్వాత చాలా ఫ్యాన్ బేస్ పెరిగింది మీరు ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈరోజు ఈ పొజిషన్ ఉన్నారనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆల్రెడీ మీరు ఎన్నో స్టేజెస్ మీద కూడా చెప్పారు సో మాకు కూడా అమర్ గారిని బిగ్ బాస్ హౌస్లో మాకు కూడా చూడాలనిపించింది లైక్ దీన్ని ఎలా ఉంటారు ఇంకా ఎక్కువ టైం మేము బిగ్ బాస్ హౌస్లో చూ చూడవచ్చు కదా అని సో బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఒక టిక్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే బయట వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయని ప్రతి ఒక్కరు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు సో మీకు ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు బీబీ హౌస్కి వెళ్తే నేను ఫస్ట్ నుంచి కోరుకుంది ఒకటే పేరు నేమ్ ఫేమ్ నాకు ఈ రెండింటి కోసం చాలా కష్టపడ్డాను కొన్ని చోట్ల డబ్బులు తక్కువైనా చేశాను డబ్బులు లేకపోయినా చేశాను డబ్బు రాకపోయినా చేశాను ఎందుకంటే పేరు నాకు నాకు నా పేరుని స్పెల్ చేస్తూ ఉండి వీడు ఇదిరా అంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి వచ్చే కిక్కే వేరు ఆ ఎక్స్పీరియన్సే వేరు ఉంటుంది సో అన్నిటికీ ఒక టైం వచ్చినప్పుడు ఓపెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటికీ ఒక డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా చూద్దాం వెరీ సూన్ అలాంటి డోర్ ఓపెన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఫిలిం కూడా చేశారు అవును ఎస్ అండ్ ఇంకా ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను మంచి సబ్జెక్ట్స్ అయితే చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ అయితే అభిలాషన్ ఐరావతం ఇట్స్ గెటింగ్ టు రిలీజ్ అయిపోయాయి ఇంకా ఫర్దర్గా వెబ్ సిరీస్ ఒకటి ఆహాది స్టార్ట్ అయ్యింది సో సిక్స్టీ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్తో సో మిస్టర్ పెల్లం 
మిస్టర్ పెళ్ళంలో ఈవిడేనా తేజ గారు ఎలా అండి వేరే వైఫ్ అంట లవర్ వైఫ్ దాంట్లో అది చాలా బాగుంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సిరీస్ సో తొందరలో వంటింట్లో ప్రియురాలు కాదు కదా టైప్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ లోనే ఉంటది పెళ్ళం మేం కాదు కదా ఒకటి ఒకరే ఒకరు ఒకరు వైఫ్ ఒకరు లవర్ అందుకే చూసారా ఇంట్లో ఇల్లాలి వంటింట్లో ప్రియురాలు సో అది వెరీ గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్ సో తొందరలో అక్టోబర్ లో అందరి ముందుకు వస్తుంది సో ఆహాలో సో అది ఒక ప్రెజెంట్ అది ఒకటి దాంట్లో నా సీరియల్ లో బిజీగా ఉన్నాను పార్టీ లేదా పుష్ప చేసుకుందాం పుష్ప మరి వరుసగా ఫిలిమ్స్ సీరియల్ వెబ్ సిరీస్ ఎలా అండి ఇలా అయితే తేజ గారు డేట్స్ కష్టమేమో నా డేట్స్ ఆ డేట్స్ అడగండి ఒకసారి అసలు గ్యాప్ లేదు ఎక్కడ తెలుసా అనసూయ ఓ మై గాడ్ ఏం ఫాలోయింగ్ క్యూట్ తేజు స్వీట్ తేజు స్మైల్ తేజు ఇంకా అసలు ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయంటే ఈవిడికి ఫ్యాన్ పేజెస్ మో చాలా ఉన్నాయి సో మీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఏం చెప్తారండి అనసూయ ఫ్యాన్స్ అనుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ మీ పర్సనల్ ఫ్యాన్స్ అనుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ చెప్పొచ్చు అంతే అండ్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి నేను పాపం వాళ్ళు చ అడుగుతూనే ఉంటారు అక్క ఒక లైక్ చేయండి మా ఎడిట్స్ నచ్చుతాయా అది ఇది అని చెప్పి చాలా మంది చేస్తుంటారు కాబట్టి నేను అన్ని చూడట్లేదు సో కొన్ని కొన్ని చూస్తున్నాను బాగుంటుంది సో కొంతమంది హర్ట్ అవుతున్నారు హర్ట్ అవ్వకండి మా టైం కన్స్టెంట్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి బట్ లైక్ అన్కండిషనల్ లవ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ బ్లెస్డ్ ఫర్ దట్ సూపర్ అండి అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ సెగ్మెంట్తో క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇంకా సెగ్మెంట్ ఉంది రెడీయా మరి బెలూన్స్ తెచ్చేయండి అమ్మా ఎస్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే అమ్మర్ గారు మీరు చెప్పేటట్టు క్వశ్చన్ చెప్పు బెలూన్ పగలగొట్టు ఓకే ఓకేనా ఓకే సో లాస్ట్ బెలూన్ వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా జరగచ్చు ఓకేనా సో మరి ఆన్సర్ రైట్ అయితే పగలగొట్టాలి ఓకే రెడీ డన్ రెడీయా ఫస్ట్ మీకు అడిగినా తేజ్ అమ్మర్ గారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అది రైటర్ రాంగ్ గా చెప్పాలి మీ బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ అయింది ఏంటి నేను బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ అయింది ఏదంటే లైఫ్ లో నేను కొంతమందిని నమ్మడం నమ్మి మోసపోవడం వెన్నుపోటు పొడిపించుకోవడం ఇండస్ట్రీ ఆర్ అవుట్ సైడ్ రెండు మిమ్మల్ని ముద్దుగా అమర్ గారు ఏమని పిలుస్తారు పాప మమ్మ పాప నాన్న కలిసేటప్పుడు తనని మీట్ అయ్యేటప్పుడు మీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎలా ఉంది తన మీద చాలా వెల్ మేనర్డ్ గా చాలా ఉదాతనంగా మాట్లాడాను కానీ నేను ఎలా తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ మాది ఉండే కానీ ఓకే నేను ఇంకా ఫస్ట్ హీరో ని అండ్ అది ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అండ్ మంచి ఫామ్ లో ఓకే ఏమైతే మాట్లాడచ్చా ఒకసారి మాట్లాడదే చూద్దాం మాట్లాడదా అంటే మాట్లాడుతుందో లేదో అనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడాను మాట్లాడింది బాగా మాట్లాడిన తర్వాత నెంబర్ ఇచ్చింది అంటే అడిగాను కాబట్టి అలాంటి చెప్తే ముందులోనే ఫ్లట్టర్ అని చెప్పి మాట్లాడని చెప్పి నేనేం చెప్పలేదు అలాంటి ఏం మాట్లాడలేదు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉన్నాను చూడండి కేర్ఫుల్ గా పగలు కొట్టాలి కొట్టాలా మీ వైఫ్ తేజు మీ దగ్గర లేకపోతే మీరు ఇంకా ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తారు దేని గురించి ఆలోచిస్తారు మాకు దైవం మాకు యూత్ కి ఆదర్శం మాలాంటి అభాగ్యులకి ఆధారమైన మా భూషణ్ అభిత్ భూషణ్ గారి గురించి ఆలోచిస్తాను అభి భూషణ్ ఎవరండి అభిత్ భూషణ్ మా అన్న మన మీర్ సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి డైరెక్టర్ మీర్ సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి సో నాకు తను లేకపోతే లైక్ రొటీన్ గా ఇంకా అన్నయ్యతో తిరుగుతూ ఉంటాం బయటకి వెళ్తూ ఉంటాం మూవీస్ కి సో ఆఫ్టర్ సెవెన్స్ వెళ్తూ ఉంటాం టెన్స్ ఇంట్లో ఉంటాం 
సరే సరే కరెక్ట్ కదా మీరెప్పుడైనా సరే తన ఫోన్ చెక్ చేసారా చేసా ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి చేశారు లేకపోతే స్టార్టింగ్ అంతా పెద్దగా చేయలేదు నీకు తెలుసు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు చూసాను అంతే ఇంకేం లేదు అప్పుడు మీ రియాక్షన్ మనసులో టెన్షన్ చెప్పు ఐ వాంట్ నో దిస్ టెల్ అంటే నేను చెప్ నేను చెప్పేశాను ఇంకా అక్కడే డైరెక్ట్ గానే అటువంటి సీక్రెట్ గా చెక్ చేయడం అలాంటిది ఏం లేదు చెప్పాను మాట్లాడండి డైరెక్ట్ గా చెప్పు చంపేద్దాం చచ్చిపోదాం అని రెండు ఫీలింగ్లు వచ్చాయి ఫస్ట్ దే బెస్ట్ అనుకున్నాను కానీ మరి వద్దులే అనిపించింది ఏమనుకుంటావు ఏమనుకోలేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోయి మీరు చెప్తాను సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నేను దరిద్రం అమ్మారంటే ఎందుకు మీకు అంత ఇష్టం ఎందుకు అంటే ఎలా చెప్తాము చెప్పదండి నేను పోతాను లే పట్టుకోండి లేకపోతే పట్టుకోవడం కాదండి మీకు టచ్ అవ్వాలి ఇద్దరు అసలు ఆవిడ అంటే చేతిలో అప్రూపకం పట్టుకుంది కదా అని ఎందుకు అంటే చెప్పలేము ఇష్టం అంతే ఉండు చెప్తున్నాను కదా చెప్తున్నారండి ఎందుకు ఎంత అని చెప్పలేను కానీ ఇష్టం అంతే సరే లాస్ట్ లో ఒక టాస్క్ ఉంది ఆవిడకి పగలు కొట్టండి బిల్ తనలో ఎవరికి తెలియని ఏవైనా ఒక హిడెన్ టాలెంట్ చెప్పాలి హిడెన్ టాలెంట్ లేదు అంటే టాలెంట్ లేదు అంటే తనలో ఎవరికి తెలియని ఒక సీక్రెట్ రివీల్ చేయాలి మీరు ఎవరికి అవును బయట అలా ఉంది అది బయట చేస్తాడు అంతే ఇట్స్ వెరీ కిడ్ సో ఇద్దరు ఎవరు రొమాంటిక్ అమర్ గారు పిల్లోడు అని చెప్తుంది ఆయన పని రొమాంటికనే ఎక్స్క్యూజ్ మీ క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఓకే సర్లే ఆ యా రొమాంటిక్ సీన్స్ నాకు ఎక్కువ రొమాంటిక్ కపుల్ అవార్డ్ కూడా నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగలేదు లాస్ట్ లో తను అక్కడ అలానే ప్రపోజ్ చేశారు కాబట్టి ప్రపోజ్ చేయడం మేము చూడలేదు కాబట్టి మీరు మీ స్టైల్లో మీకు తను అంటే ఎంత ఇష్టం ఆ మాటల్లో లైఫ్లో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు తనతో తను ఎలా కావాలి అనేది ఇప్పుడు మీరు ప్రపోజ్ చేసి చెప్పాలి లాస్ట్లో ఎలా అవి చెప్పాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను అది చెప్తున్నాను సో యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ అంత ఎమోషన్ అవ్వాలి అసలు చాలా క్వశ్చన్స్ మీరు పెట్టేసారు ఒక్కొక్కటే అడిగితే బాగుండే ఒక్కొక్కటి ఆన్సర్ చెప్తాను ఫస్ట్ నేను చెప్ప నువ్వు బాగా గుర్తులేదా నువ్వంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం అంటే ఏం చెప్పాను యాక్చువల్గా నాకు నేను అనుకున్న క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలి భర్త అని నీ ఎక్స్ప్రెషన్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఏం లేదని చెప్పి బట్ బట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని అయితే ఉన్నాయి నేను ఇప్పటి వరకు నీ దగ్గర చెప్పలేదు అంటే నన్ను బాగా చూసుకోవాలి నన్ను అంటే దేనికి రిస్ట్రిక్ట్ చేయకుండా నా నేను చేస్తున్న వర్క్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ నాకు సపోర్ట్గా ఉంటూ మా మమ్మీకి కానీ అన్ అన్ని వేస్ట్లో కొడుకులా ఉండాలి అవన్నీ ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ నీలో ఉన్నాయి అండ్ ఎప్పుడు నాకు ఒక సఫకేట్గా కానీ అలాంటిది ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఈ రిలేషన్షిప్లో సో నేను చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాను ఫ్రీ బర్డ్గా ఉన్నాను అంటే ముందు తేజ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాను కొన్ని రిలేషన్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యామిలీ యాడ్ అయ్యింది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఐ ఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అది కొంచెం అలవాటు చేసుకుంటాను అలవాటు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ బట్ చేసుకుంటాను అందుకే నేను నీ దగ్గర చెప్పలేదు బట్ ఉన్నాయి కొన్ని క్వాలిటీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి అవే మెయిన్ క్వాలిటీస్ కాబట్టి అవే మెయిన్ క్వాలిటీస్ కాబట్టి సో అందుకే నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నామో హ్యాపీగా ఏ డిస్ డిస్టర్బెన్స్ మా మధ్యలో రాకుండా అలాగే లైఫ్ లాంగ్ మన ప్రేమ ఎప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉండాలి తప్ప ఎప్పటికీ తగ్గకూడదు సో అలాగే ఉండాలి నువ్వు స్టార్టింగ్ ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉండాలి ఎండ్ వరకు అది నువ్వు కూడా నాకు ప్రామిస్ చేయాలి నా తరపు నుంచి అయితే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది లైఫ్లో సో అది నేను ప్రామిస్ చేస్తాను అండ్ ఐ లవ్ యూ
లవ్ యూ టూ ఏంటంటే ఐ లవ్ యూ టూ అంట చెప్పండి కరెక్ట్ ఓకే